谁让你这么聪明，显得我们都跟大傻子似的。哎，继续说，这句我爱听。不说。我觉得这件事情很蹊跷吗？哪里蹊跷？我刚一出事，就围上了一大堆的记者，就好像我跟那些名人一样，天天有人守着似的。你是怀疑有人故意陷害你吗？嗯，这都是猜测。都怪我不好，这段时间你总是在帮我，都没人怎么好好的管理自己的名分。跟你有什么关系？不就是关门大吉了吗？又不是一位平地，只要民宿不倒，我就不会让。这么大人了，能不能不管我了？我不管你，谁管你？你是不是掉进去了？对，我掉进去了，我现在就非得找徐涵去。现在不能去，以后也不能去，而且你现在马上跟他分手。我不，我就是喜欢他，怎么了？爱情能当饭吃吗？啊，春春，你怎么变傻了？许涵那个民宿已经被勒令停业了，他已经没有指望了。听妈妈的话啊，赶快离开那个倒霉的地方，明天就给我辞职。我不辞职，那是我自己的事儿。春春，妈妈已经没什么指望了，只能靠你了。谁不想过好日子啊？是不是？你想想，你是怎么跟妈妈说的？妈妈一把屎一把尿的把你带大，容易吗？我。啊！你现在为了一个许涵，你就这么气我？妈妈不是，我真的喜欢他。女儿，男人没有一个好东西。你爸爸怎么样？年轻的时候也很老实，后来不是也学坏了吗？啊！听妈妈的话啊，反正男人都靠不住，咱就找一个。能给你好日子的男人，还有，你跟许涵这么长时间了都没有确立关系，你就不是人家喜欢的那一款，你就别在人身上浪费时间了，行吗？行，妈，啊，别生气，别生气了。咱们都是女人，黄金时间就那么几年，赶紧找一个有实力的男人嫁了吧，要不然你就成老姑娘了，没人要，很惨。帮帮许涵行吗？你就当是补偿我了。我也想帮许涵，可现在事情都没调查清楚，我不知道怎么帮他呀。春春，哎，你是不是着魔了？怎么满脑子都是许涵呢？妈，你过分了啊！你不让我找许涵就算了，我找别人帮也不行啊。不行，从现在开始，你不要跟许涵有任何瓜葛，别往自己身上惹麻烦。新竹，我觉得春春做的没错。我的女儿我来管，你没有资格说我。我是就事论事儿，啊，春春是许涵的管家，出这么大事儿，必须一起承担才对吗？你说的漂亮，你这个人呐，最虚伪了。廖锦熙，我告诉你啊，这件事情没有商量的余地，我不允许春春往火坑里跳。之前你就是这么教育春春的呀，出了事儿。先想着自保，把责任都推别人身上，这么做人是不对的。对，我就是这么教育的。不行，你来呀
，这么多年，你什么时候管过我们娘俩？行了，行了，走走走，回房间。我不管了，你行，你必须给我处理这事儿。走，看人办吧，你别去帮小孩。妈，你别弄我。行了。好久不见呀！哎呦，是真想跟你永远都不见了。怎么哪有事哪就是你呢？你不回北京了吗？我这不是看上新闻了吗？我就心想回来看看能不能帮上什么忙。哎呦，真是哈，菩萨心肠。哎呀，别在这假慈悲了，回去吧啊！我真的是一片好心啊，先生。江江把真正的内幕都告诉我了，我敢保证，你不会有什么好下场。环哥啊，我觉得你对我误会有点深。哎，我说的是事实，没有什么误会啊。行行，不说这些了啊。好，先进去看看许涵。秦春哥，春哥，许安兄弟，怎么样？遇上这么热门的秀，你怎么从北京回来了？哎呀，这不现在到底什么情况啊？没事，你坐着吧。我看你有点迷糊。我是在北京听说这事儿，我觉得事儿有点严重，我就来看能不能帮什么忙。嗯，没想到我们交情还这么好啊！不是，那之前不都是误会吗？好歹也相识一场，那能帮的也不能在那闲着呀，对吧？你真是情深意切。行了，这回你也看到了。这不人不挺好吗？回去吧，回去偷着乐吧。你看，你看你这话说的，是我承认，我这事儿不是冲着许涵来的。我回了北京，我心里确实放不下笑语。但是正好这事儿又出来，我就回来了。挺好的，多一个人想办法也不是坏事。你把过程跟秦春哥说说，看看他能不能帮你出出主意。这个事件呢，还是在调查当中，不要乱下结论，好不好？博山民宿集体食物中毒事件，这还不叫结论吗？这不还在调查阶段吗？再怎么调查，他不也是食物中毒啊？这能变吗？这件事情已经对我们整个博山民宿形成了非常差的影响了。说的太对了，钱总。事不过三，他许涵不是第一次干出这种不顾大局的事了吧？许涵他一定不是故意的，不是谁说他是故意的？对啊，廖老师，您这一次又一次的包庇许涵，这可有点不太公道啊！我们有没有民主了？还有没有民主？对，各位，食物中毒是我们大家都不愿看到的，也是一个意外的事件。我觉得我们应该帮助许涵。一起挽回博山民宿的声誉，大家说对不对？您说的对，廖老师，挽回博山民宿的声誉，我们肯定要这么做。但是许涵另当别论，他要是第一次发生这样的事儿，我举双手赞成帮他。可是这许涵都干了多少次了？你们说说啊？是不是有目共睹？廖老师，不是我们不想帮，可是许涵呢？许涵他想过我们的感受吗？
。没错，我认为啊，就对于这种人，就应该正式投票表决，从我们这个精品民宿上楼，直接让他出名，我们跟他划清界限。对，哎，钱总，这么做不合适吧？我觉得特别合适。你说我们国家这么好的商品环境，就被雪还一个人搞得乌烟瘴气的，这种人我们为什么要维护他？我认为现在就投票，我举双手赞成，叫他出名。我也赞成。喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，
。老许，不开玩笑的讲啊，你先把这事儿放一放。哎，房子咱有，到时候咱再干呗。啊，资金的问题，我们一起想办法，可以吗？你说我琢磨琢磨。嗯，行。小雨，我陪陪他。我走来吧，闺女，多喝点汤，好好啊，好好养啊。不想吃了。啊？吃这么少啊？这汤多好喝呀，姑娘，你这么吃饭，肠胃能好吗？就是吧，医生不是说了吗？不好好调理，容易得这个慢性的肠胃炎。对。你为什么就不让我回去上班呢？这许涵的民宿都关了，还上什么班呢？姑娘，这样，咱们呢这段时间好好把身体调养好，调养好了以后，我们再去工作啊。这半年时间我们就休息了，什么都不干了啊，对吧？那我是不是不成了家里的寄生虫了？这什么话呢？什么叫寄生虫呢？你有病就得好好休息嘛。这我现在已经好了呀，你看我现在多精神啊！闺女啊，你听爸爸说啊，按照目前的情况，许寒的民宿是一定要关的，不可能再经营的，是吧？现在媒体这么发达啊，许寒的名声这么不好，你就不要再有幻想了。你喜欢民宿的话。爸爸给你开一家，真的吧？那多大个事儿是吧？<笑>是啊，那你把钱给我，干什么？你把钱给我，然后我拿钱把许寒的民宿买下来，这样他不就得救了吗？那个烂摊子，爸爸不可能接受的。爸，你刚刚可是已经答应我了。我答应你，答应你。咱们也不能做那个赔本的买卖，知道吗？姑娘，听话啊，我们呢先把身体调养好了，我们再探讨别的问题，好吧？对吗？乖，吃饭啊，好不好？乖，快多喝点汤，这里面还是嗯，还有松茸。哎，你不愿意吃虾仁吗？看看，多吃点儿。喂，小石，你在家吗？我在家呢。我一会儿去找你，我有事儿和你商量。啊，行。哎，许涵那边怎么样了呀？见面再说吧。哦，拜拜。你不是和沈峰哥不来往吗？哎呦，爸，好了好了好了，吃饭。姑娘不爱听，你问什么？消停，吃饭。真的吗，哥？你想啊，许寒都变成现在这个样了，春春还没有出现，说明什么呀？说明春春跟许寒分手了。哎，还是我弟弟聪明。不是我聪明啊，哥，是你，你太牛了。哎，我敬你哥。来，谢谢你帮弟弟报仇。你放心啊，用不了多久，春春。很快就会回心转意，回到你身边了。你要真是这样，那就太好了。可是我还是有点担心。怎么了？怕出事儿啊？放心啊，弟弟，我这次回来就是来帮你解决这个问题的
，我都已经跟许汉说好了。啊，这么严重啊！所以嘛，我着急来找你。我能做什么呀？合伙？怎么合伙啊？就是我出房子，你出钱，然后呢，让许寒掌舵，这样呢，以这种形式，我们三个人合伙。可以呀、啊。啊。嗯。哎呀。那那那就太好了。我呀，这次就是想帮许寒。他现在特别难，现在民宿也没有办法正常营业，他的梦想就是开民宿，所以说。我想帮帮他。嗯，我懂了。嗯，反正我这边没有问题，啊，多少钱都行。太太好。你那个以前还没发现啊？你这脑袋还蛮灵光的嘛，这点子真好。嚯，真真假的？以以前没有人这么夸过我。那。你要是喜欢的话，我以后天天夸你。不用，啊，经常夸容易骄傲，是吧？不是以前挺笨的，不知道他今天怎么回事就回光返照。不是，嗯，灵光一闪。对对对对。哎，那你赶赶快回去休息吧，然后我回去跟我爸妈说一下那房子的事儿啊。嗯。啊，我我先走啊。对呀、啊，只要他们不再继续追查。他们就不知道问题在哪，那我就安全。行行行，哥，我就是觉得你对我太好了，从今往后我给你当牛做马。别激动啊，哥，你说我怎么这么幸运？我真是觉得，你是我人生中最大的贵人。好了，所以我真的行了啊，一家人不说两家话啊，来。祝你和春春呀、啊，早日有情人终成眷属。好嘞，哥，等我俩结婚的时候啊，你必须要来给我俩当证婚人。没问题。妈，这事儿到底行不行啊？不行，你笑都别笑。<笑>你看你这也没忍住啊！咱们就是换一种思路想一想啊。你说我要是做了民宿以后，咱们家那破房子，是不是就从一个破烂房子变成了一个城堡了？儿子，你是不是为了许寒呢？算是。那更不可以了，是不是许寒跟你说了什么？他没跟我说什么，这都是我自己的想法。儿子。你可别犯傻了，许寒的民宿现在都弄成什么样了，你还敢跟他在一起干？是啊，一定是许寒给他儿子洗脑了。谁都没跟我洗脑，这事儿确实是我自己想这么做的。你琢磨什么能琢磨什么呀？早不开晚不开，偏的时候开。我告诉你，这个房子是留给你结婚的。可是我现在一时半会儿结不了婚呢。那也不行。咱们这样的吧，嗯，呃，实在不行，我就用那个房子先做民宿，等有一天我真跟谁有了缘分要结婚的时候，哎，我马上给他腾出来不干了，做婚房怎么样？我的个儿啊，房子被住过了，那还叫新房吗？省事儿嘛，主要是。还有就是说，您那房子太土了。胡说，谁说土？我看那个房子是我亲手设计的，当年在那圈村儿，是不是最时尚？花了很多钱装的，圈村人很羡慕呀。是，但是爸，你看看，现在看是不是有点过时？过什么时啊？我跟你说，我说不行就不行，你要得打房子主意，我和你没完
2番2番10妈你你就在这看着你你倒是帮忙劝一劝呐劝什么劝呢你要是不跟许涵在一起干我就劝那你儿子想干一番事业这个心你也不帮了是吧你可别犯傻了你哎行啊这个不是一会儿的不是一会儿也许琴声分析的没有错，我图时间是没有用的。老天不可能一次次的眷顾，但是，即便是我走，我也不能背着骂名离开，一定要查个水落石出才行。你好，啊，我是青纸寒舍的许涵，啊，能不能麻烦你们快一点查清楚我这民宿集体中毒事件的原因啊？我这着急呀、啊，这封条都封上了，就算死我也得死个明白吧。哎，麻烦你们了，谢谢。你好，是电视台吗？啊，是这样，我是一个民宿的老板。啊，对对对，那个前一段时间啊，我们店出了这个集体中毒事件。这次集体中毒事件，全都是因为我个人监管不力所造成的。我向受害者道歉，但是请大家客观的看待这件事情，不要因为我个人的失误而对整个国山民宿有所误会。这件事情纯属是偶然，所有的责任应该由我个人来承担。请广大的消费者不要任何顾虑，我们国山民宿随时欢迎。你们来度假，我们已经请相关部门来调查了，相信很快就会给大家一个交代。如果查出是你民宿内部的原因，恐怕工商局会吊销你的营业执照。啊，该吊销就得吊销，做错了事情就得承担后果。我们已经做好了最坏的打算。江江，你现在在哪儿呢？告诉你个好消息，本小姐呢弄到资金了，我们什么时候开动啊？这个事儿啊，先别着急了。为什么？因为我爸我妈还是不支持。
。你不是说肯定没问题的吗？我是那么想的，但是他们反应特别强烈。你这人可真不靠谱！哎，不是我不靠谱，哎呀，是情况有变化呀。我不管，反正我是求了我爸一晚上，他才答应我的。咱先别着急。实在不行，咱们就来个先斩后奏。反正我是我爸亲儿子，到时候他知道这件事了，用得把我怎么样呢？你真这么想啊？男人嘛，有的时候得需要点魄力。嗯，这也差不多。走吧，咱们去找许汉。行。啊，我开。嗯许寒这次把事儿搞这么大，那我现在怎么办啊？反正这店里是不能再待了。那我去哪儿啊？要不然你先回法国。我不想回法国，哥。你想坐牢吗？我不想。我肯定不想啊。我回法国了，春春怎么办啊？你放心，我在这儿待着呢，我肯定把春春给你看好了，不会再让他跟别人好了。啊？就没有别的办法了吗？事情呢，倒也没那么严重，但你最好呀，还是先回法国避一避。等过段时间呢，我找找关系，等到过了你再回来呗。那我什么时候走啊？越快越好吧。好吧。喂啊。谢谢。看来你是想好了要离开博山了，是吗？这么大的民宿，没有经济来源，你怎么扛下去啊？没事儿，朋友多，总是有一口饭吃的。那房租呢？我爸那儿呢？你不怕他去闹你、啊？这问题啊，我认真的思考过，实在不行我就做个上门女婿。他女儿那是大企业家，那在博山呼风唤雨的，我当牛做马也不委屈。这几天我也照着镜子看了看自己，虽然不是什么小鲜肉吧，但是还是有一些姿色的。什么时候了，你还有心思开玩笑？董老板，你就收了我吧。你这么没出息，我才看不上你。哎哥，我准备走了。订好机票了？订好了，最早一班从济南飞法国。好，弟弟，一路顺风啊！哎哥，真的没有别的办法了吗？走吧，我们保持联系啊。小石，你们的心意啊，我领了。好，行了，你就别跟我们两个客气了。你看啊，我现在我也是一名人了、啊，在整个博山谁不知道我呀？你们跟我合伙开民宿，那不情等黄的吗？哼。那你现在怎么办啊？事儿闹得这么大。我没关系。你们两个合伙做民宿，我举双手赞成。有什么需要我帮忙的，尽管跟我说。但是呢，我就不参与了
，你们也甭替我担心。哦，对了，春春姐让我告诉你，她这些天没来啊，是有原因的。那个欢哥，那个你跟小石，他其实特别担心你，就是他妈妈不让他出门。哎呀，李小豆啊！你好，请问是这家民宿发生集体食物中毒事件吗？是那个，是这样，同志，我我我我我不太清楚这这是怎么回事啊！对不起，对不起，对不起。那执法人员为什么要查封民宿？是食物存在安全问题吗？这不正在调查呢吗？啊，大家等结果。妈，吓我一跳！干什么呀？又想去见许涵？妈，我求你了，我我就见了一面，就见了一面，马上我就回来，行吗？不行，回去。妈妈妈，我回去。妈，干嘛呀？师傅，你还是先帮我掉个头，我有点事儿要做。妈妈，你说的我都非常之有数了。对，一定要心里有数，啊！从现在开始，你就要断了这个念想，就只当从来都不认识许涵。你还真犟，哼！还说我呢？你比我还犟，可不是吗？都随了你了。对呀、啊，要不说咱是娘俩呢？谁呀？是不是那许涵？不是，就是追我的男孩。我看看，我看看，蒋江江，那个富二代。你快快快快接呀！别让人等急了。妈，你以前对他可不是这态度啊！哎呦，这这这什么以前现在的？有事说事，没事挂吧。哎，春春，你在哪儿呢？哎呀，江江啊！哎呀，我是春春的妈妈。对对对。我们现在，哎，就在他爸爸那个民宿呢。啊啊，你要过来啊？那过来吧，我们等你啊。妈妈，这是在干什么呢？妈妈，你懂什么呀？我这是分散你的注意力，要不然你老想着那个许涵。你还真逗。许涵，您的民宿必须停业整顿。等事情调查清楚以后再说。不是，你们这是？我们是市场监督管理局的。你还是后面走一趟吧，介绍一下调查。哎哎，这这郑书记，这这又抓人呢？这是啊？不是不是，就是了解一下情况。去吧。行，我跟你们走。我陪你去。嗯、郑书记啊、嗯，没什么大事吧？这。没事，了解一下情况。我还有事，我先走了，一会儿再过来。您忙，您忙，费心了啊。没事。许涵不在家，你有什么事儿呢？给他的手机打电话。那您是哪位啊？哎，我是他妈妈。哦，是这样，那儿子出事儿了
。什么？哎，你你你到底谁呀、啊？啊？你别管我是谁，我现在就告诉你，你儿子在佛山得罪了大人，现在他的民宿已经关门了。我劝你们做父母的。赶紧把孩子接回北京，否则他可能会有生命危险。喂，你谁呀、啊？喂喂，你谁呀、啊？喂。啊？谁来的电话？儿子好像出事儿了。先接个电话吧，我怕担心。好，快去快回。哎，谢谢谢谢，你打电话。走。哎妈。哎，儿子，哎，你告诉我你在哪儿？你是不是出事儿了？我能出什么事儿啊？我挺好的呀。你有什么事儿一定要跟爸爸和妈妈说啊？不管出什么事儿，你到底出什么事儿了？你这磨叨，我好着呢。刚才啊，有个人打电话到家里来说，你得罪了什么人？然后还把你的民宿给关了，还说你有什么生命危险？不是妈，你别闹，你开什么玩笑你？雪安，你正经一点啊！我们没跟你开玩笑啊！不是爸，你别信那些，那肯定是恶作剧。这么严重的事情，怎么能开玩笑呢？哎，你说挂还给挂。我给他发视频，我得看看他在干什么。哎妈，你就那么不相信我呀？哎，你别在这油嘴滑舌的，啊，有什么事儿一定要告诉我们，知道吗？我真没事儿啊，你们烦不烦呢、啊？儿子，你跟我说，你到底在哪儿？我我在外边办事儿呢。你看着妈妈的眼睛，你告诉妈妈，你到底在哪儿？是不是出事儿了？我就看着你能怎么的？我真有事儿。哎，行了，别别磨叨了，行不行？那个，我爱你们哈，再见。哎，哎，哎，话还没说完呢，这孩子。谢谢阿姨。小江，快来喝杯茶。哎，我们家春春呀，老提起你。妈，你回避一下呗。啊，好，那你们聊啊。哎，阿姨。怎么了，春春？我要回法国了。你回就回呗，跟我说干嘛呀？你真的就这么烦我？姐姐，我不是烦你，你找我什么事儿啊？干嘛呀？